నేను అట్లీస్ట్ కాకముందు కొంచెం నే మనస్మృతిని డిఫెండ్ చేసిన వాళ్ళు నేను కూడా ఉన్నాను అంటే అగ్నివీర్ అని ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుంది కొంచెం మంచిగా ఉండే వాటిని మాత్రమే వర్సెస్ ఉంటాయి కదా వాటిని మాత్రం పబ్లిష్ చేసుకొని పబ్లిష్ చేసుకుని వెబ్సైట్ రూపంలో అది మాత్రం చదివి కొంచెం బెటర్ అయిమ అనుకొని వన్ ఇయర్ క్రితం ఏదో యూట్యూబ్ వీడియోలో కామెంట్ పెట్టాను నాకు అది ఏ వీడియోలో ఐడియా లేదు పెట్టాను బట్ ఇప్పుడు అతిష్ట అయ్యాను కాబట్టి అంటే అప్పుడు బాగా డిఫెండ్ చేస్తూ కొంచెం ఎక్కువ కామెంట్స్ పెట్టాను ఇప్పుడు నేను అతిష్ట అయ్యాను కాబట్టి వాటి నేర్చి తీసేయాలా ఇగ్నోర్ చేయాలా అని పర్లేదు నేను ఉంచండి ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ పాస్ట్ అండి మనం హిస్టరీని ఎరేజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఇంకా చాలా తప్పు చేస్తాను ఇప్పుడు వన్స్ అప్ అన్ అంటే మీరు దాన్ని డిఫెండ్ చేస్తూ చేశాను అన్నారు మీకు దాని మీ ఇష్టం కంప్లీట్లీ స్వవిషయం అనుకుంటే మీరు తీసేస్తానంటే తీసేయండి కానీ చాలామంది దే ఓన్ దేర్ పాస్ట్ ఈ సీ ఐ ఆల్సో ఓన్ మై పాస్ట్ అండి నేను పాస్ట్లో చేసిన తప్పుడు ఆలోచనలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఇట్ ఈస్ ఐ డిడ్ ఇట్ ఐ హ్యావ్ నో రిగ్రెట్స్ అబౌట్ అంటే రిగ్రెట్ ఉంటే ఉండొచ్చు కానీ బట్ ఐ కెనాట్ సే ఐ డెంట్ డూ ఇట్ నేను అప్పట్లో ఉన్న ఆలోచన ప్రకారం చేశాను అంతే ఐ హ్యావ్ టు ఓన్ ఇట్ కదా చాలామందికి చెప్తాను నేను డిమానిటైజేషన్ స్టార్టింగ్లో ఒప్పుకున్నాను ప్లస్ ప్రస్తుత ప్రధానమంత్రిని నేను స్టార్టింగ్లో సపోర్ట్ చేశాను అంతకు ముందున్న వాజ్పేయి గారికి నేను సొంత నా స్వయాన నా చేతితో నేను ఓట్ వేశాను ఆల్ ఆల్ ఐ డిట్ అప్పట్లో చాలా గొప్ప నేను కరెక్టే చేశాను నేను చాలా మంచిగా థింక్ చేశాను నాకు రెండు వేల పద్నాలుగులో కూడా ఐ వాజ్ థింకింగ్ దట్ ఐ డూయింగ్ కరెక్ట్ తర్వాత తెలిసి వచ్చింది ఏంటంటే థింకింగ్ ప్రాసెస్లోనే రాంగ్ ఉంది సో మీరు ఆ వీడియో కింద మీరు తీసేస్తానంటే తీసేయండి ఐ కాంట్ సే నో టు ఇట్ ఐ కాంట్ సే ఎస్ టు ఇట్ అది కంప్లీట్లీ మీ స్వవిషయం కానీ మీరు మన పాస్ట్ నుంచి మనం ఇప్పుడు తప్పించుకోకూడదండి యాక్సెప్ట్ చేసాను మన పాస్ట్ మనదే కదా నవ్వుకోవాలన్నమాట ఒరే అప్పట్లో భలే ఉండే ఉండే అసలు అసలు అలాంటి పొజిషన్లో ఇంకెవరైనా ఉంటే ఇంకొకళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళని మనం ఎలా కాపాడుకోవాలి ఇలా వాళ్ళని మనం ఏ విధంగా హెల్ప్ చేయాలి నేను కూడా అలాగే థింక్ చేసేవాడిని ఒకప్పుడు బట్ దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ హ్యావ్ చేంజ్డ్ మై మైండ్ అని వాళ్ళకి ఎలా నేర్పించగలగాలి దీస్ ఆర్ ద లెసన్స్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ అవర్ ఓన్ పాస్ట్ అండి ఓకే అండి అంటే చాలా కామెంట్స్ చేసి ఉన్నాను మళ్ళీ అది వన్ ఇయర్ క్రితం కాబట్టి ఇంకా కొత్త కామెంట్స్ కూడా వచ్చి ఉంటాయి కాబట్టి అది డిజిట్ చేయాలా వద్దా అనేది కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉండేది చేసేయండి ఈ జానకీ రామ్ గారి హనుమంతుడి ఫోటో గురించి మాట్లాడారు కదా దానికంటే కొంచెం ఎగ్జామ్ ప్యాడ్ల మీద ఉంటే హనుమంతుడి బొమ్మలు ఉంటాయి కదా సార్ అది కొంచెం బెటర్ అనిపిస్తుంది నాకు కూడా చిన్నప్పుడు నా దగ్గర ఉండేది అనుకుంటే ఐడియా లేదు అదే కాస్త బెటర్ అనిపించింది కాకపోతే ఇంతమంది ఎంతో మంది వర్షిప్ చేసి ఉంటారు కదా హనుమంతుడికి వాళ్ళు ఎవరికి ఇవ్వని ఆశీర్వాదం ఎవరికి ఇవ్వని అసలు రూపం ఈయనకి ఇచ్చిందంటే ఎలా నమ్ముతున్నారో అర్థం కావట్లేదు దీనికి ఏంటంటే వాడు ఫస్ట్ థింగ్ వాడు వ్యాపారానికి చేస్తున్నాడు అది క్లియర్ అయితే వాడి వాడి భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాడి సబ్స్క్రైబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాడు ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయిపోయారు అండి వాళ్ళకి ఏదైనా నమ్మించి అమ్మేయచ్చు అన్న సంగతి వీడికి కనిపెట్టేశాడు జానకరామ్ గారు కనపట్టని గట్ట అమాయకం గారు బెప్పంగడి లాగా ఉంటాడు కానీ మహా కంత్రి అది వాడు ఓకే వాడు వీళ్ళ మెంటాలిటీని కనిపెట్టి ఏ చెత్త చేసినా సరే ఆడు ఆల్రెడీ చాలాసార్లు డబ్బులు అడుక్కున్నాడు నాకు పెద్ద కంప్యూటర్ కావాలి ఒక ఇన్ని లక్షలు పెట్టి అడ్వాన్స్డ్ ఇది కావాలి నేను యానిమేషన్స్ తయారు చేసి మీకు ఇప్పించాలి అది ఇది అని చెప్పి చాలాసార్లు డబ్బులు అడుక్కున్నాడు కొంత వచ్చేది సో వాడు కనిపెట్టింది ఏంటంటే వీళ్ళకి ఏదైనా అమ్మేయచ్చు ఏది చెప్పినా నమ్మేస్తారు వాళ్ళు అయినా ఆడి ఆడి సబ్స్క్రైబర్స్ లిస్ట్లో వన్ పర్సెంట్ ఒప్పుకున్నా సరే వన్ పర్సెంట్ కొనుక్కున్నా సరే అది చాలా లాభం వస్తుంది మనం ఇట్స్ ఆల్ నంబర్స్ గేమ్ కదా అలాగే ఇప్పుడు అథ్లెట్స్ కొంచెం అది జరుగుతుంది కదా సార్ స్ట్రైక్ ఉమెన్ అథ్లెట్స్ బట్ ఏ కూడా కవర్ చేస్తున్నట్టు అనిపించట్లేదు సార్ అసలు అబ్బా అది కవర్ చేస్తే ప్రస్తుతం ఉన్న పార్టీకి దెబ్బ కదండి ఎందుకంటే వాళ్ళోడే కదా మొదట ముద్దాయి వాడే కదా వాళ్ళోడే కదా సో కాబట్టి వాళ్ళు న్యూస్ పేపర్ ఛానల్స్ అన్నిటికీ బ్యాన్ చేయించేశారు సో ఓన్లీ సోషల్ మీడియాలోనే బయటకు వస్తున్నాడు సిగ్గుపడాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే మన చే మనం డబ్బులు పడేస్తే ఆడే క్రికెటర్లు ఓకే నోరెత్తట్లేదు అండి అసలు 
ఎక్కడో అమెరికాలో ఏదో చేస్తే వీళ్ళ పెద్ద పోటుగాళ్ళు ఒక్కొక్కడు వాళ్ళకి ఇస్తారు కానీ సిగ్గు మారినాడు వీళ్ళు ఎవరైతే నేను నాకైతే క్రికెట్ అంటే ఇష్టం లేదండి సో నేను క్రికెటర్స్ ని అట్టదిట్టగా తిట్టచ్చు చాలా మంది నా ఫ్యాన్స్ కూడా నేను నా ఫ్రెండ్స్ కూడా విపరీతమైన క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు వాళ్ళని కూడా నేను అఫ్రెండ్ చేస్తానని తెలిసి అంటున్నాను అండి చేత కానీ దద్దమ్మలు మన క్రికెటర్స్ అందరూ చేత కానీ దద్దమ్మలు మీరు ఎంత పెద్ద ఫ్యాన్ అయినా అవ్వలేవండి డూ నాట్ సపోర్ట్ యువర్ క్రికెటర్స్ వెన్ దే డూ నాట్ సపోర్ట్ ద అదర్ అథ్లీట్స్ కష్టాల్లో ఉన్నాము అని చెప్పి నాకు ఇబ్బంది వచ్చింది అని చెప్తే కనీసం సంఘీభావం వ్యక్తం చేయటం బేసిక్ హ్యూమన్ థింగ్ అండి ఎక్కడ మా మీద మాకు కొత్త కొత్త అడ్వర్టైజ్మెంట్ రా రావు అన్న భయంతో నోరెత్తడానికి లేదండి ప్రతి అడ్డమైన వాటికి బోడీ ట్విట్టర్లు పంపిస్తూ ఉంటారు ట్వీట్లు చేస్తూ ఉంటారు ప్రతి అడ్డమైన చిన్న చిన్న న్యూస్లకి వాటికి సిగ్గున్నా లేదండి వీళ్ళకి చాలా మంది ఏంటంటే ఎవరెవరైతే దీని మీద స్పందించకుండా ఉంటారో ఓకే స్పందించకపోవటం గురించి ఒక పాయింట్ ఉంది ఏంటంటే జస్ట్ బికాస్ వాళ్ళు ఏం మాట్లాడలేదు కాబట్టి వాళ్ళు దాన్ని లైట్ తీసుకున్నారని చెప్పడానికి లేదు ఎవరిని మెజర్ చేయాలంటే ఆపోజిట్ సైడ్ నష్టం జరిగింది అనగానే లబాదిబ్బ లబాదిబ్బ కొట్టుకుని వస్తారు చూసారా వాళ్ళు ఇలాంటి న్యూస్ అంటే వాళ్ళ ఈ పార్టీ మీద వచ్చిన లేదా ఈ పార్టీకి ఓనర్ అంటే హెడ్గా ఉన్న ఒకడు వాళ్ళ పార్టీకి సంబంధించిన మనిషి మీద వస్తే నోరు పెత్తకుండా ఉంటారు సార్ వాళ్ళు హిపోక్రేట్స్ అంట నాట్ ఎవ్రీవన్ ఇప్పుడు చాలా మందికి అసలు ట్విట్టర్ అకౌంట్ లేదండి వాడు దేని గురించి మాట్లాడతారు ఇంకా రైట్ సో వాళ్ళని తప్పట్టడానికి లేదు తప్పు ఎవరిని పట్టాలి అంటే ప్రతి అడ్డమైన చిన్న వాటికి రియాక్షన్ ఇచ్చుకుంటూ రీట్వీట్లు చేసుకుంటూ చిన్న చిన్న వాటికి జొమాటో గురించి వాటి గురించి వీటి గురించి రీట్వీట్లు చేస్తుంటారు గోల్డ్ మెడల్ రాంగ్ గానే ఆహా మీరు మన దేశాన్ని ఎక్కడికో తీసుకెళ్లారు అది చేశారు ఇది చేశారు అని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళకి కష్టం వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారండి వీళ్ళు ఆర్ డిస్గస్టింగ్ పీపుల్ అసోసియేటింగ్ విత్ దెమ్ ఇస్ షేర్ఫుల్ సార్ ఇంకో డౌట్ అది కామెడీ ఏంటంటే ఈ బ్లాక్ లెవ్ట్ మ్యాటర్స్ కి సపోర్ట్ చేసినప్పుడు ఇదో క్రికెట్ స్టేడియం లో చేస్తారు కదా మన క్రికెటర్స్ అయితే అప్పుడే బంగ్లాదేశ్ లో హిందూస్ మీద దాడి జరిగిందంట అయితే దాని నేషనలిస్ట్ వాళ్ళు వీడియో చేశారు ఎందుకు క్వశ్చన్ చేయటే ఎక్కడెక్కడ అమెరికాలో బ్లాక్ లెవ్ అయితే మద్దతు ఇస్తున్నా కూడా బంగ్లాదేశ్ ఏం చేస్తున్నా అని ఈ నేషనలిస్ట్ వాళ్ళు అడిగారు ఇప్పుడు మన వాళ్ళని సపోర్ట్ చేయట్లే మళ్ళీ వీళ్ళు ఎగ్జాక్ట్లీ మన మన పక్క మన మత వాళ్ళని సపోర్ట్ చేయాలి అనేది ఒకటి మన దేశంలో సాటి అథ్లీట్స్ కదండి దే ఆర్ ఆల్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ ట్రైబ్ కదా అథ్లీట్స్ అంటే అందరు స్పోర్ట్స్ మెన్ కదా స్పోర్ట్స్ మెన్స్ క్రియేట్ అయ్యేది వాళ్ళు గోల్డ్ మెడల్ తీసుకొచ్చినప్పుడేమో అందరు రీట్వీట్లు చేసి కంగ్రాచులేషన్స్ మన దేశాన్ని తల ఎత్తి నిలబెట్టావు అది ఇది అని రకరకాలుగా ట్వీట్లు చేసుకుని వాళ్ళకి కష్టం వచ్చిందంటే నోర్మల్స్ కూర్చుంటున్నారండి అలాంటి వాళ్ళని అస్సలు నాకైతే రెస్పెక్ట్ లేదు బట్ ఎవరైతే ఫ్యాన్స్ అనుకుంటారో వాళ్ళు వాళ్ళని ట్యాగ్ చేసి మరి ఆస్క్ దెమ్ టు అట్లీస్ట్ ఏదో ఒక రియాక్షన్ అన్న ఇవ్వమని చెప్పండి కనీసం ఓకే అండ్ పార్టీలో ఒక ఒక వ్యక్తి తప్పు చేసినంత మాత్రాన దాన్ని యాక్షన్ తీసుకోకుండా తీసుకుంటే ఏమైతే సార్ ఒక వ్యక్తి చేసిన పార్టీ తప్పు కాదు వచ్చే పార్టీ దగ్గర నుండి చేయించలే కదా ఇదంతా ఎవరు ఏ పార్టీ అయినా సరే వాళ్ళ పార్టీ ఎవరైనా దొరికిపోతే చాలు అసలు యాక్చువల్లీ తెలివైన వాడు ఏం చేసాడంటే రాంగ్ గానే ముందు వాడిని టక్కున వాడిని సస్పెండ్ చేసి పెండింగ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అని చేస్తే చాలా పరువు నిలబడేది చాలా మంది అప్పు అంటే అపోజిషన్ లో ఉన్నవాడు కూడా సరే కనీసం ఇదన్నా ఒక మాట మాట్లాడేవాడు అని ఇప్పుడు గోల్డ్ మెడల్ రాంగ్ గానే ప్రధానమంత్రి పరిగెత్తుకుంటే వెళ్ళి మన దేశాన్ని గురించి అతి గురించి ఇది గురించి చేసి తన ఫోటో పెట్టించుకున్నాడు ఓకే మరి కష్టం వచ్చిందని కానీ మాయం అయిపోయాడు ఇలా కాకుండా వాళ్ళకి కష్టం వచ్చింది అనగానే టక్కున ముందు సస్పెన్షన్ చేసేసి ఏంటి పెండింగ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ దీని గురించి సమగ్రంగా నివేదిక మళ్ళీ చేస్తామని చెప్పి ఒక చేస్తే అందరు పరువు పెరిగేది కాకపోతే ఎందుకు చేయాలంటే ఆ అభియోగం ఎవడ మీద అయితే పడ్డదో వాడు చాలా పవర్ఫుల్ అండి పవర్ఫుల్ వాళ్ళకి మాత్రమే అడుగులకు మడుగులు ఇస్తారు ఇది ఎక్కడన్నా నాట్ ఓన్లీ దిస్ పార్టీ ప్రతి పార్టీలో అదే నోటుకు వచ్చినట్టు వాగే పనికి మాలిన విధవ ఎవడన్నా ఉన్నాడు అంటే మనకు తెలిసిన మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఒక పార్టీలో ఒకటి ఉంటాడు ఓకే ఒక దరిద్రుడు ఉంటాడు పిచ్చి బూతులు వాడతాడు అన్నాడు వాడిని నిలవరించడం చాలా ఈజీ నోరు మూయరా అని ఒకసారి పైనుంచి ఆర్డర్ వస్తే నోరు మూస్తాడు కానీ వాడికి ఆర్డర్ ఇవ్వరు ఎందుకంటే వాడి అవసరం ఉంది వాడు వేరే ఏరియాల్లో చాలా పవర్ఫుల్ 
ఇక్కడ కూడా అదే జరుగుతుందండి ఈ ఎవరైతే అభియోగం పడ్డదో వాడు పవర్ఫుల్ కాబట్టి ప్లస్ మా ఊడు తప్పు చేసే రెండు జరుగుతున్నాయి మా ఊడు తప్పు చేశాడని ఒప్పుకుంటే బరువు తీసుకుంటున్నట్టే అని చెప్పి బలవంతంగా నోరు మోసుకుని కూర్చోవడం రెండు జరుగుతున్నాయి మనమే ఎనేబుల్ చేస్తున్నాం అండి మనుషులనే మనమే ఎనేబుల్ చేస్తున్నాం ఇలాంటి నిక్రుష్టపు బిహేవియర్స్ని వీఆర్ ఎనేబులింగ్ దీస్ పీపుల్ 